Witam wszystkich. Dziś kolejny dzień kwarantanny, ale już nie mogę dłużej wytrzymać w tym domu. Dziś byłem w polskim sklepie. Widziałem, że ludzie jeżdżą na rowerach, także wystawiłem rowerek i jadę się trochę przejechać. Znak stopu, ale chyba nie będziemy się zatrzymywać. Lecimy dalej. Bardzo dawno nie jeździłem na rowerze, także nie wiem czy daleko zajadę. Po lewej stronie mijamy mobile home, czyli takie domki letnie. Dużo Kanadyjczyków ma takie domy. Przyjeżdżają sobie tylko na zimę tutaj. Latem wracają do Kanady. Muszę włączyć pieca. Ale na razie jeszcze pojedziemy to zobaczymy. Pozwiedzamy. Ja się spotkałem takie piękne cacko Ford 1926 za 18500 No i oczywiście musiałem się zatrzymać, żeby Wam pokazać to cacko Wypicowane do Piękna podłoga, kierownica drewniana. Ławeczka dla pasażerów z tyłu. O, 
OK, ideme ďalej. No ja som bardzo ciekaw, dokąd mnie ta ścieżka rowerowa doprowadzi. Przed wyjazdem nie sprawdziłem, dokąd ona prowadzi, bo wyje... myślałem, że wyjadę tylko na taki króciutki spacerek. No ale zobaczymy. Znowu mijamy osiedle mobilchomów. Dojechaliśmy do jakiegoś parku, tylko nie wiem co to jest. Teraz zobaczymy, jest brawa wyjściowa. Wills Pink Park. Winny Las Canty Park. Chyba muszę włączyć nawigację. Zobaczymy, gdzie jesteśmy. Weszliśmy na chwilę do parku. Idziemy szukać obligatora. A, to jest w ogóle źródełko, nie zauważyłem. Stąd wybija woda. Napiszę, żeby się nie kąpi. W scenach zbrodni wracamy do kobiety z Izdal. Końcówka 70 roku w norweskiej dolinie śmierci. Znaczy Ale super. Kobiety. No i teraz się wyjaśni, dlaczego historia ta uważana jest za jedną z największych zagadek kryminalnych. Podsumujmy, co już wiemy. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta była duszona, odurzona tabletkami i żyła, gdy ją podpalono. Spalono twarz, aby stała się nierozpoznawalna. No i tu sobie wypływa. Policjanci po stanie uzębienia ustalili, że leczyła je u dentystów, prawdopodobnie na dalekim wschodzie, chociaż podobnymi technikami dba się o zęby lokalnie na południe Europy, a także w Ameryce Południowej. Czyli coś już o niej wiemy, na pewno nie była z Norwegii. Opublikowano rysopis w norweskich mediach, zaangażowano Interpol, no i tutaj udało się ustalić miejsce pobytu jej walizy. Na dworcu kolejowym w Bergen znaleziono dwie walizki kobiety. W bagażu były norweskie korony i 500 marek niemieckich, ale wtedy to była waluta popularna w naszej części Europy, mówię o markach. W tamtym czasie niemal jak dzisiaj euro czy dolary nie musiała więc pochodzić z Niemiec. Jednak najwięcej spekulacji wywołał notes z cyframi i literami i jakiś kod no nie, nie będę dalej chodził, bo... Później miało się okazać, że to dziennik podróży... Nie będę chodził dalej, bo nie przypiłem na obrze. Ale fajne jeziorko. Jeziorko, źródełko. Na pewno tu jest... Pewno tych ścieżek. Na pewno to ja ligatorek jakiś by się znalazł. Ale z obcym akcentem. Zbyt wiele rzeczy pasuje, żeby był to przypadek. I dzięki pomocy tego człowieka po nicce do głębka policja dotarła do hotelu, w którym się zameldowała. Zagadka wyjaśniona. Nazywała się Fenella Roche i teraz wystarczy tylko odnaleźć jej krewnych. Musimy tu przyjechać autem i pochodzić, pozwiedzać. Jemu kobieta miała powiedzieć w trakcie
rozpatrywać. I też jakaś woda jest. A tu mi w kieszeni LMF SNG. Na pięć adresów, ale wszystkie z Belgii. Sześć. Jedno z nazwisk i adres wskazywał, że była obywatelką byłej Jugosławii, a nawet siedem, bo przecież przypomnijmy to pierwsze nazwisko z Bergen. To tylko potwierdza, że to była kobieta szpieg. Sprawą więc zajęły się po cichu służby wywiadu. Ustaliły, że kobieta mogła być agentką z Izraela i miała obserwować obiekty wojskowe testujące nowe rakiety w Norwegii. No to chyba trzeba dronem tu, z dronem przyjechać. No dobra, wracamy. Bo może już jowelka nie być. Będę na piechotę wracał do domu. Taka spływania, skakania, rybek na rowerkach, na rolkach. Ale o dronach nic nie pisali. Tu muszę przyjechać tutaj z dronem. I dalszy ciąg tego filmu nastąpi. Zdrowia, musimy tu jeszcze raz kiedyś przyjechać. Ale tutaj piszę, że gdzieś tam jest jakieś dalej kąpielisko. No pójdziemy tu kiedyś pozwiedzamy. Na razie jedziemy dalej do Tarpon Springs. Zdrowie stoi, także jedziemy. Jesteśmy uratowani. Nie wiem, czy to będzie widać, ale no, jesteśmy tutaj i 3,8 mili, mili mamy do, do downtown. 10 minut autem. A na rowerze nie wiem ile nam to wyjdzie. No okej, okay, jedziemy dalej. Dojechaliśmy do następnego parku. Tak wam pokażę. No i parki są poszywane. Tylko tak zajrzymy na chwilkę. Ale raczej puściutko jest parku. Jedziemy dalej. Jedzie na rowerze leżącym. Trzeba pokazać. Jedziemy dalej. A przed
przed nami zakamuflowana antena 5G. Prawdopodobnie to te anteny są przyczyną wszystkich chorób. Musiałem się zatrzymać Wam pokazać. Dobra, lecimy dalej. Widzieliście tego pana? Maska, okulary, kombinezon, kapelusz. Masakra, że on się nie zapocił w tym. Dojechaliśmy do prywatnego ogrodu zoologicznego, tak to można nazwać, bo tu są małpy. Widzicie jaki sobie siedzi? Ale te jest zamknięte, także... Nie można wejść, zobaczyć od 10 do 4, normalnie jest otwarte, ale wszyscy oglądają z tyłu przez siatkę. Ok, idziemy dalej, zobaczymy, bo tam jeszcze jakieś małpy były. A tam jakaś leży małpa. Teraz może raz wyjmę z owego. Pokażę. No, teraz Wam trochę blisko pokażę. Tam siedzi jakaś małpa. Tam na tej górze leży jedna. Trochę tutaj pachnie tak. Najpierw następna. To jest przy alternatywnym na 19. Teraz przejrzeliśmy z tamtej strony z główną trasą. A teraz nawet nie widziałem, że tu jest dojście do tej strony. było wejście, gdzie że stolik jest, no ale niestety jest zamknięte. Może jak kwarantan na minie, to przyjadę Wam tutaj pokażę. Ok, jedziemy dalej. Dojechaliśmy do takiej górniejszej ulicy Klosterman i jedziemy dalej.
Tak, pan z ping, wita na... czyli z bajforków czyli takie beleczki płytą obłożone później siding mijamy takie bagna po prawej stronie ale ogrodzone siatką to chyba żaden aligatorek nam nie wyskoczy stąd Ciężka rowerowa po środku, jeden kierunek z jednej strony, drugi kierunek z drugiej strony i wszyscy szczęśliwi. Pani się nie mogła zdecydować czy jechać czy nie. Musiałem wymusić bieżeństwo. No to się wyprzedzają mnie. Chyba muszę docisnąć trochę na pedały. Ale ja wyjechałem na spacer, nie na wyścigi. Uczelnia roweru działa. Tutaj tak samo. Dojechaliśmy do centrum, teraz pan Spink. Centrum greckiego miasteczka, tam gdzie są przystanie, gdzie są łodzie, gdzie pływają na gąbki. Ale to zaraz będzie nam. No, według nawigacji tu nam zostało jeszcze pół mili, trzy minuty, ale oczywiście autem my jedziemy dalej.
No i dojechaliśmy do centrum, ale niestety tu jest wszystko pozamykane. Zero turystów. Nie, to jakaś knajpa szyna nawet. Chyba jedyna. Parkingi puste. Życie za mało niestety. No i to wszystko praktycznie. Dojechaliśmy do końca. Będziemy mało wracać. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli ze mną do końca tej wycieczki. Jesteśmy w opustoszałym Tarpon Spring. Jakoś dojechałem, gorzej będzie z powrotem. Dawno nie jeździłem na rowerze, także na pewno to czuję w moich nóżkach. Ale już drogi powroty nie będę Wam nakręcał. No bo już wszystko widzieliście. Nie będę Wam pokazywał z tego samego. Dzięki, narazka, bye bye. Jeszcze tylko Wam pokażę centrum Harkons Pink. Oczywiście tylko od czasu do czasu jakieś auta przejeżdżają. Paliwo jest bardzo tanie, po 1,65. Ja nie pamiętam, że była taka cena paliw w Stanach. 
No to jesteśmy w centrum miasteczka. Oczywiście nic się tutaj nie dzieje. Także siedźcie w domu, bądźcie bezpieczni. Biznesy i tak wszystkie pozamykane. I nic nie ma tej co robić naprawdę. Jakiś też biznes. Także wracamy. Wracamy na ścieżkę rowerową i jedziemy do domu. Jeszcze jakieś z łódkami wyjeżdżą gdzieś po wodzie, ludzie pływają, ale, ale wszystko jest pozamykane niestety. Ok, teraz już naprawdę bye bye.